要想打吗？不是高手。哎，拐子，你怎么没上场啊？没有高手怎么打？我可听朝朝老说找了一个高手，说要报前仇呢。多高啊？呵，那家伙，虎背熊腰，三百多斤，那小腿都赶上你的小蛮腰了。哎、什么老色鬼！找那个潮州佬要比赛，你疯了吧？不要命了？你没听那个老色鬼说吗？三百多斤，那腿跟我腰一般粗。行，你要去也行，你先搬动我的腰，你就去，好吧？来呀、啊！啊！死瘸子！是吧？行，我就让那个高手把你那条腿也给打瘸了。举<笑>目苍穹山，独饮孤杯酒，感叹世间事，知己。难寻从，<笑>中国人就是爱自作聪明。这最后几个字，明显是后人加上去的。<笑>我不知道是何用意，但是这愚蠢的行为，着实损害了这幅画巨大的价值。拐子，我跟潮州佬可说好了，这场比赛咱们不能赢。一会儿我给你个眼神，你就可以倒下了，听到了吗？我跟你说话呢，听见没有啊？现在比赛开始，来自香港的断魂腿，拐子马先生。体重一百八十八，最佳战绩五场连胜，总战绩三十七战十胜二十七负。但是值得一提的是，跟他打擂，输给他的没有一个能活着下擂台的。五爷，五爷，你看我这高手，这个瘸子好像挺精打的呀。没问题吧，五爷放心，我们已经上了双保险，待会儿你一看就明白了。哼，下一位是应战者，来自内地的高手先生。哎呀，哎呦，这太厉害了！哎呀，我当时啊，嗯。真的是一个高手！一百零八胜。这个潮州佬找这么个高手还让老娘放水，你太瞧得起死鬼子了。鬼子，我支持你，加油，一定不能赢。休息，现在开始下注。死的好看点、啊。嗯，不错。
，那个话说多了呀，他不值钱。反正啊，哼，我买他赢了。<笑>那是，那是。<笑>啊，陈伯，我买高手一千块。好，陈伯买高手一千块啊！多压多得，少压少得，多压多得，少压少得啊！买定离手。你家买拐子马，算你有眼光。好，这回咱们赢定了。九丫头，九丫头，哎，丫头，丫头，丫头，哎，九九九九九妹啊，我买谁啊？哎呦，你这么聪明，你买谁还不知道吗？哎，不是不是，我再聪明，我也不知道买谁啊。哎呦，你爱买谁买谁啊、哎！帅，我这，这我帅也不能当饭吃。哎，这这对手。拐子马，拐子马，哎，好，五百，五百
这高手我要了，开个价吧。我也只要看得起，那就五万块吧。<笑>哎呀，五万块，五万块，你有这个命花吗？啊，五百块钱，人我领走了。五爷，你这，好，好，好，好，好。替他下盘，替他下边。哎呀！哎呦啊！我早就说我不赌了，丢人啊！这早说呀！我的钱呀，六子，六子！六子给你妹，你告诉他，以后少惹事，你知道不？哎呀，谢谢你啊，你给了我人生的第一次啊！嗯，以后有事就找我啊，好办了，走了，拜拜。你说你安的什么心啊？你你收了我的钱，不给我办事
，这个账怎么算啊？那好啊，这事儿咱俩扯平了，再见。哎，等等等等，干嘛？扯扯平了？你个死丫头，老子出了钱怎么办？哦，潮州佬，找了个帮手，想打架呀？嘿嘿嘿，哎，去去，一边去。呃呃，我可是会功夫的哟。我，你别吵我！我，我，我，好，干你娘的了，过瘾！江爷，你来了，我来了，赢了还去输了？呃，输输输输输了。这位姑娘，你的这位兄弟身手不错呀。怎么样，开个价吧。伤天害理的事呢，我们是不做的。哎，不用你伤天害理，我江大印从来都不干伤天害理的事。嗯，一向是以德服人，我只是想让你们替我打一场比赛，条件嘛，必须得赢。你们这帮奸夫淫妇，害得老子连根棺材板都输了。今天老子也不想活了，跟你拼了！呀，我说你还拼，你拼拼拼，拼个头啊你！江爷，五万块，行，我们就跟你走；要是不行，那您就另请高明吧。嗯，爽，成交。<笑>江爷，那我们就随叫随到。不用随叫随到。为了方便起见，我看你们二位还是住到我府上来吧。一呢，便于你们好好休息；二嘛，沟通起来比较方便。你说呢？嗯，啊、那我们得先回去收拾点衣服啊。好，那我就在我的家里恭候二位大驾。嗯，您慢走。我哎，走。<笑>我跟你们拼了！我这……哎，哎呀，你的妈！钟妹，刘公子来了。哎，出什么事儿了我说你一个大男人，哭哭啼啼的，你不嫌丢人呢？好了，我安排给你一个新任务。就他现在这样啊？就我现在这样，说都不会花了，还能执行什么任务啊？钟妹，你看。好了，任务已经有人执行了，你就不用了。你现在回医院吧。我不回去，我要执行任务。你刚才不是说你执行不了任务吗？我能。
看你这套出息！我，我行，我真行。江爷，总算咱们有了真正的高手了。对了，你去告诉那个路边生，就说我江大印不用他们了。江爷，这，这不太合适吧？干你娘！本来我也没打算让他们出战，是他们自愿的，关我屁事儿！你还愣着干什么？走走走走走走，走！整天像是遇见鬼似的，走个路都不好好走。哎呦，哎呦，江爷，这么晚还没睡呀、啊？啊，没睡，九姑娘也没睡啊。哎呀，长夜漫漫，无心睡眠。屋子里有点憋闷，人家出来透透气嘛。啊，透透气好，透透气好，哎，透透气好，我也是出来透透气。嗯、这天真热，是不是要下雨了？妈妈妈妈妈妈人家小时候就梦想着有这么大一间房子，屋子里挂满了风铃，风一吹过，我就能听见风铃嗡嗡的响声。在二楼有一间大大的画室，后窗可以看见大海。我坐在画室里，画着大海，想着爱情。突然有一天，一个我爱，也是最爱我的男人，住了进来。白天，我们一起画画；晚上，我们就相拥在一起。就这样，一辈子。九姑娘，你现在还向往这种生活吗？哎，谁能放弃儿时的梦想呢？可是，像我们这种生活在社会底层的小人物，谁会给我这样一间挂满风铃的屋子呢？九姑娘，我能给你，我能给你你想要的一切。哼，你们这些男人呢，就会骗人。你们有你们想要的东西，哪会在乎我们女人的感受？我在乎，我在乎，只要你想要的、你喜欢的，我都喜欢。那你喜欢画画吗？我喜欢，我真的喜欢。你等着，放哪儿去了？
，这是出自您的手笔吗？啊，不是，是我是我儿子画的。呃，不过我跟你说啊，我也在努力作画，在努力呢。那既然江爷这么喜欢画画，家里一定珍藏了不少古画吧？哎，那是肯定的。那我能观赏观赏吗？九姑娘，实不相瞒，上午还有一幅，是国宝级的，宋代的。叫什么忘来着？不过画没了。就说你是骗人家的，你们男人啊都一样。九姑娘，画真的让我送人了。送谁了？送德川株式会社路边生啊。呃，哦，我们是朋友，朋友，朋友。呃，对对对对对，合作关系，合作关系。谁信呢？九姑娘，我江大印要是说半句假话，天打五雷轰！江爷，啊，时候不早了，早点休息吧。哎哎，哎，九姑娘，我想问你一句。你跟那个马师傅是什么关系啊？朋友，合作关系。朋友，哦，朋友好，朋友好。江爷、啊，天上打雷了，要下雨了，你要关好窗户。千万不要着凉啊！啊，好，好的。哎呀，哎，那个亲娘啊，刚强中带着柔弱，柔弱中带着倔强，好，好女人呐、啊！他江大义真是有眼不识泰山呐、啊！可可惜我，我做不了主啊。如果你能做主呢？我也听说了，吴先生在会里赏罚分明，却被吴县城敲诈勒索。更可怕的是，江会长对您并不信任。我了解吴先生的为人和才干，如果您愿意，我可以为你提供帮助。帮助？帮助你坐到会长的位置上。有什么事儿？你尽管说。欢迎光临，老板啊！我的旗袍做好了没有啊？人家可等着穿呢。做好了，阿奇，赶紧带这位小姐去试衣间试试衣服。好，请跟我来。你们俩跟着我干嘛？想看我换衣服吗？滚怎么样？汪苍穹已经被江大印送给德川株式会社的陆边生了。他为什么勾结日本人？他说是合作。其他的我也没好多问。哎，我们可以撤出来。不可以。万一那个江大印说的是假话，我们还要继续打听下去。他敢骗我？忒小看我九岁红的魅力了，行了吧你啊？执行命令。是、啊。阿奇，衣服怎么样？你们上海人就是这么做生意的呀？做的旗袍也太慢了，我还等着穿呢。我的腰有那么肥吗？对不起啊，我们尽快改。你这小跟班啊！
态度也太差了，整天板着个脸给谁看呢？你别来劲啊，赶紧滚蛋！阿奇啊，这就是你的不对了，赶紧给这位客人赔礼道歉。哦。小姐，对不起，如果我有哪里做的不好的地方，请您多多原谅。行了，下次多改正啊。看什么看？是不是想让我回去跟江会长说你们保护的很到位呀、啊？江爷，江爷，哟，马师傅在这儿呢。你慌什么？有什么事说。哎，马师傅也不是外人，说吧。路边先生啊，约您今天晚上共进晚餐。我跟他共进什么晚餐啊？江爷，盛情难却。那就给他个面子。给谁面子呀？哎呦，九姑娘回来了，今天晚上我带你去吃日本料理。哎哎路边先生路边先生，这位是我新请来的拳师马师傅。江会长的身边真是人才济济啊！既然大家都不是外人，我就开门见山，谈谈咱们的合作吧。合作？我干你个娘！问你没跟他说清楚吗？我说过了，江会长。行了，你也不要多说了。你今天要是为了这个才把我找来，那我就告辞了。
将会长。你们日本人怎么这么有意思？我不用你们帮忙了，也不要回我的东西，你们他娘的还求我，让我求求你们帮帮我！哎，行了，不说了，真他娘的绕嘴的事儿。好吧，算我多余。不过，江会长，如果以后有事情，欢迎随时开口。路边先生放心，买卖不成。仁义还在吗？嗯，那我就不送了。哼<笑>，怪事儿！你们日本人怎么这么怪呢？不是说好了今天晚上请客吃饭吗？怎么连杯水都不给喝呀？嗯、啊，哎呦，行了，九姑娘，咱们走吧。日本人就是这样，您别生气啊。Gì? 小群军果然神速，他们不堪一击。<笑>好，好啊，这下我们可以大干一场。绘制了一幅平面图，我拿给你看看。嗯先生办事果然滴水不漏。中国人很狡猾，知道对付他们的办法吗？那就是比他们还要狡猾。切！
娘的。这些地方肯定是用来埋炸弹的，大概就是这样。嗯，你确定吗？确定，而且都是高手，他们选的是支撑柱，用量小，威力大。看来这次比武不只是比赛那么简单。我去联系何政委，请示一下，看我们要不要进入比赛。阿梅，你去把刘棍子接来。OK。你坐着干什么？打，用力打！干你娘的，简直是个引狼入室的东西！江爷，你这干着急也没有用啊！我能不着急吗？啊，什么办法也没有。我儿子现在在他们手上。他们不就是想替你出战吗？你答应他们不就是了？我江大印这回丢人算是丢到家了。滚！你就告诉那个路边养的，就说我同意了。还有，他敢动我儿子一根毫毛，我就把那什么株式会社给烧了，你信不信？哦，哎，回来！打完一百个再走！你这个成事不足败事有余的玩意儿！何政委已经通过了我们的行动方案。这次日本人呢，举办这个擂台赛有两个阴谋，一个是在擂台赛上打败中国的选手，精神上耀武扬威；二呢，就是布置好炸弹陷阱，炸毁比赛场，在最大程度上杀伤我们的中国反日人士。我们兵分两路，针锋相对。阿梅，嗯，去株式会社取画救人。在那个孩子没有救起来之前，拐子马会尽量拖延时间，抓紧一下。嗯，其他人全部都到比赛场。下面呢，我们分配一下具体任务就让任何人上去。嗨，江会长，看来江会长今天不太开心呐。<笑>日本人，听说福星会请了一个日本高手来参加比赛，想必就是你的人吧？我来是给江会长助兴的。<笑>好啊，那咱们两个就赌一把，如何？我路边生愿意奉陪。如果你赢了的话，我秦某人带着家眷立刻离开香港，永不回来。如果我赢了的话，请路边先生也离开跑马地。最好以后不要让我再看到你，因为我看到你心烦。赌注虽然不太友好，不过我乐意接受。好
，我赌中国人赢。那我赌江会长的拳手小泉赢。那好，咱们看看鹿死谁手，请。Ladies and gentlemen， 第四届港龙杯冠军争霸赛现在开始。我们四强的选手是精武体育总会、秦中华、钱振宇、福星会、马振奎，还有小泉，呃，什么什么狼。哈哈。这大。
么？抽签儿？啊？丫头，你这事儿找错人了，我管不着啊。刘探长，全香港还有你管不着的事吗？嗯。嗯啊啊、<笑>丫头，你。你这么说话，我最爱听了。我给你想想办法。嗯，跟我过来。哎呀，刘太长，这个，这是我妹妹下面我来说一下国术和武术。国术为一国之本，武术呢，是我们中华民族的国本。锻炼身体，学好武术，学民健身。再说一下武术啊，武术，国传统的，其内容呢，是把踢。推，打，别，击，击，刺，动作，按照一定的规律，成功。机械的各种攻防，格斗功夫。路边先生，你说话可得算数啊！<笑>江会长，请放心，比赛一结束，不论输赢。我都会完好无损的把贵公子还给你的，那就谢谢你了。<笑>真喜欢你们这些专业的。你要是喜欢，我可以带你，这个容易。<笑>是吗？那我可以弄一下吗？哎，这个就不行了，我们有讲究。啊<笑>、哦。要是我摸一下你的手呢？哦，你这手天生就是抽签的手，真滑！呀，是吗？这就可以称之为一门武术。你这样不懂潜规则，永远学不到东西的。大家准备好了吗？准备好了。说一下抽签规则，抽到的是你的对手，抽到自己无效。现在开始抽签，快点回合，由我们的精武体育总会秦中华对阵。
精武体育总会的钱振宇。比赛开始。